വേണ്ട അങ്ങനെ വേണ്ട ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയുണ്ട് ശരിയാവട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഹെഡ്മീലിനോടുള്ള ചേച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അരിയോടോന്നാ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ പോട്ട് ഏതായാലും ഒരു വിഷയമില്ല ഓരോന്നിനും ഒരു രീതി ഉണ്ട് ആ വീട്ടിലുള്ള രീതി സാമ്പാറിന് രീതി ആവട്ടെ നമസ്കാരം ഹെഡ്മീൻ ലോഡിൻ്റെ ചേച്ചിയല്ല ജോസാണ് ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തക്കാളിയുടെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ആണ് രാത്രിയിലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം ഈസിയാണ് എന്തായാലും തക്കാളി കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും തക്കാളി അതിനകത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേണ്ട ചേട്ടൻ തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നു സലാഡിന് ഇങ്ങനല്ല കുട്ടി അരിയുന്നത് ആ ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടും മൂന്നും ആയിട്ടൊക്കെ നീളത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ചെറുതായിട്ട് അരി ഇത് സല അയ്യോ അങ്ങനല്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ മോടം കളയാധികം ഇതില് എൽ കെ ജി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂട്ടായി പോയല്ലേ ഇത്ര അറിയാവുന്ന ആളിന് അതിനെ കീറ് രണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും കീറ് എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടു ശരിയാവട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഹെഡ്മീലിനോടുള്ള ചേച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അരിയോടോന്നാ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ പോട്ട് ഏതായാലും ഒരു വിഷയമില്ല ഓരോന്നിനും ഒരു രീതി ഉണ്ട് ആ വീട്ടിലുള്ള രീതി സാമ്പാറിന് രീതി ആവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അത് ഒന്നുകൂടെ കീറണം അത് വലിയ തക്കാളിയാട്ടില്ല വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കുന്നേ അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും രണ്ടാക്കണോ അത് ദിവസം കട്ട് ചെയ്തിന്റെ വെളുപ്പാത്ത് നടുക്കൂടെ മൂന്നാക്കണമായിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ ഇത് ഇത്രയും വേണോ മറ്റതെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നാളത്തെ രാവിലത്തെ കൂടെ ടിഫിൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണം അപ്പൊ ഇതങ്ങ് ചൂടാക്കി കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയല്ലോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ തക്കാളി അഭിഷേക അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്റെ പഴയ മറ്റൊരു ബ്ലോഗ് ഒക്കെ കണ്ടോ നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തി നെല്ലിക്ക അച്ചാറ് യ്യോ ജോസ ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല മറന്നുപോയി സിലിണ്ടർ ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോഴാ ഞാൻ ഓർത്ത ക്യാമറയിൽ കൂടെ നാളെ എന്തിനെയൊന്ന് ഓർപ്പിക്കണേ ഞാൻ ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൺലൈനല്ലേ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നേ എന്നെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കണേ ലാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ ഉള്ളു ഓർമ്മ ഭയങ്കര സൗണ്ട് കാണുന്നവരെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാ ശിവസേന അത് ഇടാൻ പാത്രം എടുത്തില്ലല്ലേ ആ കുട്ടി അങ്ങനൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പച്ചക്കറി അരിയുമ്പോ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇടാൻ ഓരോ പാത്രം എടുക്കണം ാണ് പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിയാനിരിക്കുമ്പോ വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള പാത്രം കൊണ്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പറയാം കരയുന്ന സാധനം എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഉള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വിലയാണ് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ എത്രയാ ഇവിടെ എഴുപത് എൺപത് വെറും പന്ന പച്ച ഉള്ളി നാപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപ ചെറുതും ഇവിടെ എൺപത് എഴുപത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഉള്ളി വില ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനല്ല ഈ തക്കാളി അരിഞ്ഞാണൊക്കെ അത് നാലും അഞ്ചും ആയിട്ട് കീറി ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞു തരാം കരയണ്ട എങ്കിൽ കരയിരുന്നു ഭയങ്കര ഷോക്കാന്ന് തോന്നുന്നു കരയാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അരിയും സമ്മതിക്കോട്ടോ അതില്ല ഇരുന്ന് കരയുവേ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പറയണം ചേച്ചി ചേട്ടനെ കരയിപ്പിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് 
കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാനും നല്ലതാണ് ഒന്ന് ചിരിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടുള്ള ചിരിയാണിത് നല്ല രസമുണ്ട് യോ എൻ്റെ പൊന്നേ ഞാൻ അരിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതിനെ ആ ഇന്ന് ആ ഇന്ന് കപ്പ അരിഞ്ഞ കണ്ട ഒരു കമന്റ് ചിരി ചൂപ്പാട് വന്നു ഞാൻ അറഞ്ചം പൊറഞ്ചം അതുപോലാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ ഉള്ളി അരി അറഞ്ചം പൊറഞ്ചം അറഞ്ചം പൊറഞ്ചം കപ്പ നോക്കിക്കേ ഉള്ളി അരി ഇന്ന് എന്റെ പൊന്നെ ജോസ് ഉണ്ടാക്കണ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാ മതി ഞാനൊന്ന് കാണിക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കട്ടെ രണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അവിയലിന്റെ രീതിയുണ്ട് സാമ്പാറിന്റെ രീതിയുണ്ട് ചിക്കന്റെ രീതിയുണ്ട് എന്നെ വിടാൻ പോയി കൊണ്ടുവന്നു അന്നേരം ഒന്നും മേടിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു അയ്യോ ജോസ നമ്മളെ കൂടി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ താഴത്തെ കട അറിയാല്ലേ നമ്മള് പൊടിച്ചു മേടിക്കുന്നേ അവിടുന്ന് അരക്കിലോ കശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഉണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട് ഈ ജീരകപ്പൊടി ഇല്ലയോ എന്താ പറയാ ജീരാപ്പൊടി ജീര പൗഡർ ജീര പൗഡർ അത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോ കാക്കിലോ നൂറ് മുന്നൂറ് മതി ഇത്ര മതി സവാള വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ മേടി മുട്ട വേണോ മുട്ട രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല മുട്ട മുട്ട പച്ചക്കറി ഒന്നും വേണ്ട സാമ്പാറ് ഭാജി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ വേണം ഞാൻ അങ്ങ് കുക്കിംഗ് ചെയ്യട്ടോ അതോ ദിവസം വന്നിട്ട് മതിയോ കുക്കിംഗ് ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാം വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വരും നീ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മുളക ഞെട്ട് കളഞ്ഞു പോയി അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ചട്നി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ചട്നി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം എങ്കിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ പോയിട്ട് വാ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ മുളക അങ്ങ് റെഡിയാക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ അടുക്കളയിൽ ഞാൻ അധികം പാചകത്തിന് കയറാത്തോണ്ടേ സാധനങ്ങൾ തീരുന്ന എന്തൊക്കെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഓരോന്ന് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാ കാണുന്നത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സാധാരണ എന്തോ തീർന്നാലും ജോസാൻ പറയുന്ന ഇന്ന സാധനം തീർന്നു തീർന്നു എന്ന് മുളകുപൊടിയുടെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ജോസാൻ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു ഒരു ട്യൂബ് മാറണമായിരുന്നേ ഇപ്പൊ ട്യൂബ് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് വർക്കിംഗ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും പോയി അപ്പൊ അത്രയും നേരം നോക്കി നിന്ന ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവും ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു രാത്രി അപ്പൊ വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ടൊമാറ്റോ ചട്നി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു വീടും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചപ്പാത്തിക്ക് ദോശ ചപ്പാത്തി ഈവൻ ചോറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് മാത്രം മതി ഇത് മാത്രം ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ മിക്കവാറും ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ മുട്ട ഇട്ട് കുറിച്ചു പോലെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ ടൊമാറ്റോ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു കറിവേപ്പില ഈ അരി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല അവരൊന്നും ഒരു ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലോ തമ്മേ എല്ലാ പ്രാവശ്യം മേടിക്കുമ്പോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അടയ്ക്കാനുള്ള കുറുകിയായിരിക്കും 
ആ രാവിലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ വരുന്നെങ്കിൽ വരൂ അല്ലെന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ശേഷം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്രയും നേരം നിന്ന് പഠിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ചപ്പാത്തി എളുപ്പം മറ്റേതിനേക്കാളും എനിക്കറിയാം കുഴക്കുന്നേ വെള്ളം കൂടും പൊടിയിടും ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഡ്രൈ ആവും വെള്ളം ഒഴിക്കും ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴപ്പ് ജോസാനെ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് ഡബിൾ പണിയാക്കാൻ ലേശം മുളകുപൊടി മിനിറ്റ് ഇതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തോട്ടെ മുളകുപൊടിയൊക്കെ അപ്പൊ എരി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്തോളാം ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളകും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് മുളക് കൂടി ഇച്ചിരി മുളക് കൂടിയാൽ ഇവിടെ ഇനി എന്നെ വഴക്ക് കുറയും ഒരുപാട് മുളക് കൂടി വേണ്ട ദേഷ്യം വരും ദേഷ്യം വരും അതാണ് ജസ്മാന് ദേഷ്യം ഇല്ലാത്ത എരി കൂട്ടാത്തോണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി വേണേ ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി ഇട കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്റെ മൊബൈൽ അടിക്കുന്നു തോന്നല്ലോ ആരാ കിച്ചങ്കാരാന്ന് നോക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇട് ഒന്ന് എടുക്ക് ഈ ദിവസം കിച്ചങ്കാരൻ ആരെയാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ബിജീസ് കിച്ചൺ അവളുടെ ഫോൺ വരുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ കിച്ചങ്കാരാന്ന് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് അവിയിൽ വേവിക്കാം ഫോൺ ചെയ്തു തക്കാളിയാ ചെയ്യുന്നേ പക്ഷെ അവിയിൽ വേവിക്കാന്ന പറയുന്നത് ഞാൻ ആവിയിൽ വേവിക്കാന്നാ പറഞ്ഞ അവിയിൽ വേവിക്കാന്നല്ല ഇത് ചെറു തീയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നൊന്ന് വേവട്ടെ എത്ര അപ്പൊ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് ദോശയെക്കാളും എളുപ്പം ഈ ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് ജോസാന് ചപ്പാത്തി അത്ര വശം ഇല്ല ഗോതമ്പ് ദോശ ചപ്പാത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാള് കുഴച്ചു തരാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ കുഴക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്നത് ആ എനിക്ക് കെട്ടിപ്പണിയാക്കി തരരുത് അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷയേ ഉള്ളു എനിക്ക് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാമേ ഇത് ചെറുതി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ാനറിയാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കള്ളം പറയരുത് അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കി പിന്നെ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് കിട്ടുമെയ്ഡ് കിട്ടുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ അനേ അത് താവേലോട്ട് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയാ മതി അതല്ലോ ഇത് ഇത് ഉപ്പ കണ്ടോണം നിങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൊടി ഉപ്പിടാം കേട്ടോ ഈ ഹെഡ്മീഡിലുള്ള ചേച്ചി എനിക്ക് ഉപ്പിടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാജി കൂട്ടിയാ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നേ ആ ശരി അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുന്നേ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇടാറില്ല ഉപ്പ് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നേ പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ എന്റെ കൂടെ ഒരു പഞ്ചാബി കൊച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടില് ചപ്പാത്തി ഉപ്പിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതി പിന്നാണ് ഞാൻ ഉപ്പിടാത്തത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇത് പുട്ടിന്റെ രൂപമാണ് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി ആവും പേടിക്കുന്നതിന്റെ വെച്ചാൽ വെള്ളം ഇത്രയൊന്നും വെള്ളം പോരാതെ ഇനിയും വേണം ആ വേണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടായിക്കോളാം ഇച്ചിരി കറങ്ങി കറങ്ങി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇച്ചിരി പെതുക്കെ ചൂവ് ആക്കി എടുക്കാ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി ആവും ധൃതി പിടിക്കണ്ട ആ കറിയൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചപ്പാത്തി റെഡിയാവും ഓ ഇതെന്താ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി പത്ത് രൂപയും പത്ത് രൂപയും ഭാവിയുണ്ട് ഭാവിയുണ്ട് 
നോക്കാം റെയിൽവേ അങ്ങനെ നല്ല വേക്കൻസി ഉണ്ടോ ഇത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇത് നിക്കൂ കുട്ടി നിക്കൂ ഇതണ്ട് ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇതെല്ലാം സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കും കൊഴച്ചു പറ്റിച്ചു പിന്നെ നീ എന്തു വിചാരിച്ച ഞാൻ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഇത് എനിക്കറിയാതുണ്ടാക്കണോന്നുള്ളത് പറ്റാനും ഉണ്ടാക്കാനും അറിയത്തില്ല അത് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സമയം പിടിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല രീതിയില് പക്കറ്റ് മേടിച്ച് പാത്രം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി ഞാൻ അത് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കും വേണോന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനാ കുഴക്കാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും ഓരോന്ന് പരത്തുക അതിനകത്ത് ഇട്ടിടുക ചുട്ടെടുക്കുക എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇത് തിന്നാൻ കാര്യം ഒരെണ്ണം ചുരുട്ടി അങ്ങ് വായിലിട്ടാ മതി ഇച്ചിരിയാക്കണം <laughs> 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 എന്തായാലും ഇതൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടോ ജോസാന ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്താൻ അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരൂ അതുപോലെ ചെയ്താ മതി നല്ലോലെ പരത്തും നമ്പരാൻ അറിയാം ഞാൻ പരത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചപ്പാത്തി പലകയും കൊഴുവി എടുത്തോണ്ട് നിക്കുന്ന നിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം പറ്റത്തില്ല ഗ്യാലറി പോയി എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആ പാതകത്തിന് പൊക്കം കുറവാ നടുവേദന എടുക്കും എൻ്റെ നീളത്തിന് പറ്റുന്നില്ല ഗ്യാലറിയിലുള്ളത് എനിക്ക് പരുവമാന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം കൂടെ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ആരും ഒന്നും പറയരുത് ഈ ജോസനെ പറഞ്ഞോണം സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നന്നായിരിക്കണം ജോർസ് പ്രസ് ചെയ്യ നല്ലൊരു പ്രസിന്റെ മണം വരുന്നു എന്റെ ഉടുപ്പേല അതുകൊള്ള ഉടുപ്പില്ല എന്തോ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് അവിടെ സോപ്പിന്റെ മണം വരുന്നയോ ആ ഇതൊരു ചപ്പാത്തിക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ ലോസ റൗണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ലോസ ചപ്പാത്തി പരത്താൻ എവളാണ് എക്സ്പേർട്ട് ഞാൻ പരത്തി എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാന്നോ എന്തുവാ അത് ഇന്ത്യയാന്നോ കേരളമാന്നോ ഇത് ആളുകള് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കും ഒരു ദിവസം എങ്കിലും ഷുവറാ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പോയത് അപ്പൊ ചപ്പാത്തി കണ്ടേ അപ്പം ഞാനൊന്ന് കാണിക്കണ്ട ഇതാണ് ജോസാന്റെ ചപ്പാത്തി കൊഴപ്പില്ല കേട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ അത്ര വലിയ പെർഫെക്ഷൻ കുറവൊന്നും ഇല്ല ഇച്ചിരി റൗണ്ട് വന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കൊഴപ്പില്ല കഴിക്കാൻ കൊഴപ്പില്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ജോസ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഞാൻ പരത്തി തരാം ചേച്ചി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു
അപ്പം ഇന്നത്തെ കുക്കിങ്ങിൽ ക്യാമറ എട്ടിൻ്റെ പണി തന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബാറ്ററി ഫുള്ള് പോയി പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കുത്തി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങിയതാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി മൊത്തം അങ്ങ് പരത്തി എടുക്കും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സൈഡ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മില്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഒക്കെ ആയ വീഡിയോയാ അത് അതിനകത്ത് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു സെക അഞ്ചോ ആറോ സെക്കൻഡ് ആവുന്ന ഉടനെ തിരിച്ചിടണേ എന്നിട്ട് ആ തിരിച്ചിടുന്ന സൈഡ് നന്നായിട്ട് വേണം എന്ന് എനിക്ക് വേവട്ടെ എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇതുണ്ട് കണ്ടോ കുമിളകൾ വരുന്നേ ഇതുപോലെ ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടണം നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടൊന്നും തിരിച്ചിടല്ലേ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോ ദേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താലും മതി അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും നീ ഇവിടെ ഒരാൾ പൊങ്ങി വരുന്ന എന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ നിൽക്കും അത് ഇഷ്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞു പൊട്ടുന്നേ എന്തോ പറഞ്ഞു ജോസ്റ്റാനും പഠിക്കണം എല്ലാരും പഠിക്കണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുത്തി പൊട്ടിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാ എല്ലാരും അത് അത് എങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരാൾ കുത്തി പൊട്ടിക്കാനും തിരിച്ചിട്ടെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ചൂട് അറിയത്തില്ല കറക്റ്റ് അല്ല അത് ഇതായിപ്പോ അത് ഇവിടെ ചൂട് നിൽക്കുന്നു ആ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ വെക്ക് ആ റൗണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നര അല്ല പതിനൊന്നേ മുക്കാല് കഴിഞ്ഞു ോട്ട് മാറ്റിയതാണ് ചപ്പാത്തിയും ടൊമാറ്റോ ചട്നിയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയും ചട്നിയും ജോസാൻ ദേ കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് വാ തുറന്നേ എല്ലാർക്കും പരാതിയായിരുന്നു വാ തുറന്നീന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വയില് വെച്ച് തന്നു ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ദിവസം കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുതേ അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ചട്നി അങ്ങനെ ഡെരി കൂടുതലുണ്ടോ തോന്നുന്നു പരുവാന്നോ ചപ്പാത്തി ഉപ്പില്ലാതെ കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഉപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെ ശരീരത്തിന് കുറയ്ക്കാമോ അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം നോക്കണം നല്ലയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങള് ഗോതമ്പ് ദിവസം തുടക്കമായിട്ട് ചപ്പാത്തിയിൽ അവസാനിച്ചു അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ കമന്റ് ഇട്ട് അറിയിക്കണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം ചിൽഡൻ